Hey Ralph. Good evening, good evening, sir. <laughs> Hi Ralph, Emersonic. Yes, sir. Ah, uh, uh, ayan. Ang oh, dami kong anak <laughs> na kaibigan ng ating guest ngayon. Okay? <laughs> so parang ano lang to ha, parang podcast. Diretso yes. na tayo. Malay mo, magka-podcast pala ako, no? Soon. No, soon. Manifest pa, manifest. <laughs> okay, so ano tayo? Back on our memory lane. So let us start first. Ano ang kwento pagkatapos ng high school? Oh okay, yeah. Uh, Ma'am, nalala muna ako for a while. Okay, I'm sige. Rocky. I'm 29 and I'm, I'm a freelance actor and I'm a member of Star Magic Workshops Masterclass. And yun talo niyo ah, ma'am. Uh, if after high school, ayaw ko narin magpaligoy ligoy pa. I had three schools. <laughs> Talagang inenjoy ko ang college life. Parang sabi ko, uh, I have my own time. Talagang kato na yung panahon ko para gawin lahat ng gusto. Pero back then kasi I was into sports. I was really passionate about basketball and track and field. Pero sabi ko, kasi grew older uh, para nakikita ko na ang passion ko talaga is on performing arts parang mm-hmm. doon talaga sa so, sa BEDA I, I just uh, ayun yan nagkatatlong school ako BEDA and then Saints ko and Perpetual Net BEDA I just in, uh, took up media studies and then uh, masyado kong enjoy so parang medyo na, na ano ako nawala ko ng konti ng landas <laughs> sa college life ko and then napunta ako sa Saints ko kung magkata kayo ang lalaki lang doon na course ay fine art and music. It was a fine art but uh, I was fond of growing and conceptualizing things before. Pero ang favorite ko doon is nag course yung kila ako ng basket. <laughs> Pero noon, mm-hmm. nung bumalik na ako sa Petual, doon ko talaga nakita na uh, I love communicating with people. I love learning from them. So, I took up AB Communication. Yun po. Okay, so yung course mo ay AB Communication. So, ano ba yung AB Communication. May kinalaman ba dyan ang uh, pagiging kung ano ka na ngayon, being an actor? And, uh, actually, I took up AB Communication kasi we're a family of artists and writers. Mm-hmm. And dahil yung circle of friends ko, talagang mga director, mga producers, mga musicians, at mga ano rin talaga, uh, photographers. So, mm-hmm. andun ako sa part ng ano eh, uh, I like being in a production, I like talking to people, and as I said earlier, I learn from them. And acting is also, it comes from experiences of people, di ba? Sa tunay na buhay. Check mm-hmm. yung mga tao eh, na parang doon natin ako kung ano yung ginagawa ng isang tao, kung paano yung mga ginagawa ng isang tao, we learn from them. And then, we as actors, we are the vessels of each experiences and happening. So kami, parang we just express ourselves na dinadala rin namin yung sarili namin dun sa moment ng mga story ah, na namin nakukuha. And at the same time, kami rin nakakapag ano kami, nakakapag uh, labas kami ng sarili namin mga insights. Yeah. Okay, meron akong gusto. Eh, ah, medyo interested lang akong malaman tong part na to. Meron bang part sa Uh, high school life mo na parang nag parang ikaw mismo sa sarili mo nakita mo na ay parang uh, gusto kong umarte uh, parang I meron bang I mean, ano yeah before that, that mga high school time high school days was sabi ko lang sa sarili ko ano eh uh, yeah I'm, I'm a passionate simula bata pa sa mga sports sa lahat ng ginagawa ko kahit sa pagsasayaw alam mo yung Pagsayawin ka lang ng magulang mo sa mga bisita, magsasayaw ka na, di ba? Yung mga ganun. Mm. So, uh, gro- growing, growing, I mean, growing up na ako sa high school, parang uh, I, I have uh, enjoyed dancing siguro. Parang ayun talaga yung isa sa mga nag- Performing. Oo, oh, performing yung outlet ko before pagsasayaw. Kasi sabi ko, ano ako, isa ako sa <laughs> feeling ko, Chris Brown ako. Isa, isa sa mga pinakamagaling mm-hmm. dancer before. Pero like, I can say, uh, it's another way of me expressing. And sabi ko, bakit hindi ko na lang rin ano, dalhin yung uh, pagsusulat? And kasi I, I also write poetry, I also write yeah, rap songs. So, why not do it both? Like, just 
be a performer. Eh, you are sing and dance and then you you act. So parang kaya ko siyang gawin lahat and I know I can. Eh, parang yun yun, nagkaroon ako ng last loob. So, yun, parang pinurso ko lang. Sabi ko, eto na yun, mas gusto ko itong gawin. Alam kong, this, this me, this is me happy. Parang yun. Okay, so ito yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan talaga. Performing, okay. entertaining people, communicating okay. with people. Okay, masasabi mo ba na ito ay iyong passion? Opo. Uh, and, the, and Rocky, the follow-up question is that, ano ba ang passion para sa iyo? Yeah, actually may code ko rin ako dito. <laughs> Pero yes, okay. masasabi ko na acting is my passion because for me, mm-hmm. passion is something that you're happy when you do it. Even though na kahit alam mo uh, matalo ka sa isang uh, performance or like uh Kunyari sa basketball, I was passionate with basketball before. Kahit matalo ko doon, mm-hmm. alam ko, iba yung happiness na dala nito sa akin. Iba yung learning na bigay nito sa akin. So, it's, it's the same as acting. Na parang, pag na, na, umaarte ako, alam ko kasi na uh, nagdadala ko sila with my uh, acting. Like, I can relate to them. It's being empathetic na you put yourself mm-hmm. into them. Well. So, parang... Mm-hmm. Kahit paano, nabibigyan ko naman ng justice yung mga pinaportrayed kong characters. And at the same time, it's me. I feel weightless pag umarte ako na parang wala akong baggage na, na nadadala sa akin tayo. So yun, parang uh, it gives me joy na kahit ano pa yung iarte ko, kahit uh, anong role pa yan, tatanggapin ko siya. Mm-hmm. Kasi yun talaga yung parang bumubuo sa akin. Thanks me. So, dream mo rin siya? Yes, ma'am. Dream ko rin siya. And, again, for me, dreams the dreams are something na maabot mo na hindi. Let me explain it. Diba? Parang, uh, meron tayong mga bagay na pinapangarap. Like, example, ako before I was dreaming na magsa-champion ako or magiging varsity ako uh, sa basketball. Pero like, Sometimes you don't achieve their those dreams, pero it gives you uh, motivation to work hard. Na parang mm-hmm. ane, uh, di ba parang it, it keeps you going. That oh yeah, that's what's keeping you busy. Na parang para abutin mo yung pangarap na to. Kasi at the same time, as you grow older, nagiiba rin yung mga dreams mo. Eh. Alam mo may something better or may best pa for you and for other people around you. So it's always something na nanjan para abutin mo and just di mo alam na abot mo na sa pauti yun. Okay. So, yung dreams ay ang motivating um, force mo. Yes, ma'am. Kahit na may mga challenges. Pero gusto ko yung binanggit mo kanina about your passion na parang kahit hindi ka naging successful, for example, sa panahon na to, sa isang bagay na gusto mo, hindi ka tumitigil. Kasi kapag yes, passionate ma'am. ka sa ginagawa mo, do may mga challenges, hindi siya sapat para tumigil ka kasi nga gusto mo yung ginagawa mo. Passionate yes, ka dun sa ginagawa mo. Okay. Pero uh, since our topic is all about being true to your passion and following your dreams, even if it takes time, ano-ano yung mga ginawa mo para dito sa iyong passion at para sa iyong mga pangarap? Para maabot itong mga to. Ayan, uh, ma'am, ano, uh, dadagdag ko lang rin kasi mm. kaya ko rin talaga pinili itong pagiging actor is Mm-mm. before na, I, I really love playing basketball and I want to be a, I want to be one, I want to be basketball player. Pero before I was thinking, sabi ko, pag maging basketball player, magiging basketball player lang ako. Pero mm. at the same time, sabi ko, kung magiging actor ako, I can be who and who and who ever I want to be. I can be a doctor, I can be a priest, I can be whoever because Being an actor is like being uh, a shape shifter, parang ganon. Mga portrayals. Yes, yes. And the struggles are very hard. Like, marami talaga kasi, marami kang kasabay. Marami kang kasabay na kapareho mo ng dating. Marami kang kasabay na mas magagaling pa sa'yo or mas pata sa'yo. Pero ang tanong is, ano ba talaga yung edge mo to get the role? Or ano ba talaga yung, yung, yeah, kung ano yung miss mo, ano yung magpapastand out sa'yo. And lalo na ngayon, ma'am, another 
struggle na dumating sa, uh, sa atin kasi syempre it's COVID times since pandemic lahat kami as actors we do our own uh, VTR profiles we do our own uh, yun nga parang uh, videos and uh, ano ba, products or like yun nga parang outlets or out outputs for the castings so parang mm-hmm. another challenge sa amin like uh, gagawa kami ng sarili namin ano yun nga uh, look to right look to left and then ako naman since nakatulong talaga ang Star Magic Workshops na. since mm-hmm. yun nga uh, pandemic and uh, we have our own time to do it na being in a workshop hindi naman sa ibig sabihin na pag nasa workshop ka is hindi ka magaling. It means na nasa workshop ka is para mas mahasa mo pa yung talents mo. Mm-hmm. Para like, panis ka pa na, hindi ka kalawakin kahit alam mong pandemic. Kasi once na magkaroon na mag-open na ulit ang window or door for opportunities, you're ready and you're ready. Then po. But mayroong connotation ba when it comes to attending workshops? Yes. Ma- uh, no. ah, okay, kasi ako ha, personally, do hindi naman ako artista pero sa akin kasi pag umaattend ng workshop ang isang tao like in your case nandiyan ka to improve your craft Opo. kasi meron at merong bago meron at merong di ba para improve yes. yung sarili mo to harness your talents your skills hmm. kaya para sa akin yung mga umaattend ng mga workshops very passionate talaga yan kasi eto na yung gusto mo pero ini-improve mo pa yung sarili mo Yes, ma'am. Parang ano rin siya eh. It's, it's, it's an extra mile sa ginagawa mo. Kasi kung gusto mo talagang mag-improve, kahit ano, uh, wala sa season or sabihin natin, hindi ito yung season para magkaroon ng mga rules. I mean, patay tayo from the like, casting style pandemic nga. Parang ano, uh, parang ano pare, parang sinuko mo na rin yung pagiging passionate mo or yung pangarap mo. Like, di ba, pag gusto, laging may paraan. So, It's always the will and the dedication. Tsaka iba rin talaga kapag merong ano, relationship na mentor, mentee, may nagko-coach. Opo. Di ba? Lalo na if you're new in the business. Kahit saan naman yan eh. Talaga. Tsaka ano rin. Kailangan uh, matuto. Yes. Tsaka yun eh. Yung pag may mga mentor ka and may mga nagkikritik sa'yo, mm-hmm. you really learn and you really improve. Kasi sometimes, uh, pinupunan nila talaga yung mali mo or pinupunan nila yung mga mga mistakes mo sa sa craft mo pero at the same time you, you get the validation of yun nga parang once once you get uh, you know, a job well done from a director yun ka rin mag-boost eh na parang mm. ah, ah, maganda yung nagawa ko nakapasa ako I, dito I, nakapasa ako I, dito I, I will keep doing this na dadagdagan ko pa yung effort ko dadagdagan ko pa yung motivation ko and mas may inspire ka pa to do more So yun po. Okay. Doon sa binanggit mo kanina na ano yun, ah, maganda rin talaga na meron nagko-coach or meron nagme-mentor. Kasi may mga times talaga na masyado kang na-overwhelm sa sarili mo. May mga times na feeling mo, ay okay na ako, magaling na ako, kaya ko na to, kaya ko na mag-isa to. But then, maganda pa rin talaga yung may mga nagkikritik and you really have to take this... Um, criticisms constructively. Dapat marunong ka rin tumanggap oh. ng mga criticisms nila na hindi mo siya titignan bilang ano ba, parang ay parang dinidiscourage naman ako nito. Hindi yes. dapat ganun yung pag-view, no? Kundi parang thankful ka in a way kasi may tao na nagmamalasakit na sabihin sa'yo kung saan ka medyo, medyo weakness mo to tapos meron din tao na magsabi na ito naman yung strength mo, ganun. Ayan, maganda rin. Very good ka doon. Ang ganda noon. Gusto ko yun. Okay. Parang studyante lang talaga. Ayan. Okay. So, dito na tayo sa... So, nabanggit mo kanina yung mga struggles mo, no? Na, ano ba? May mga ibang... Naiintimidate ka rin ba? Naiintimidate ka? Grabe ang intimidation sa, ano, sa industriya namin, mga actors. <laughs> Kasi, ano eh, meron na dyan... Normal lang mga may malalakas ng mga ano, backers, mga ganyan. Mm-hmm. Talagang maraming uh, like, natin na yung ibang yung status nila na hindi na sila naghihintay ng mga projects. Mm-hmm. Parang sila ang hinihintay ng project. Ganun na, Pusang uh, tumadating sa kanila, parang gano'n. Yeah, parang ginagawa na na sila ng mga, ano, ng mga storya, parang gano'n. It's uh, already tailor-made for them. 
group pero sa ibang mm-hmm. actors like you talagang nilalaban namin lahat ng ano ng mga casting calls na parang ito bagay ako dito or kahit naman hindi bagay gagawin mo papabagayin mo no? parang gano'n kasi pangit naman kung tatahimihan mo lang yung ano like kunyari may mga casting calls na na iba yung preference pero alam mo naman na kaya ng skills mo why not ano push pa rin diba so may ganun marami talagang mga kasabay pero yun talaga ang panglaban mo is dedication and yung will mm-hmm. gusto mo talaga tsaka para sa akin na total nabanggit mo to ang dami ko talaga na pupulot sa'yo kasi yung parang walang masama mag-try kasi minsan baka doon mo ma-discover na doon ka pala talaga nalilinya yes, diba? Ma- minsan parang akala mo ah, parang dito lang ako sa comedy pero yes, ma- in-offer for example na drama tapos feeling mo ay hindi ako para dito parang ang hirap kasi na sasabihin mo kagad na hindi bagay sa akin to without even trying siguro mas maganda yung mas, ma- ah, mas katanggap-tanggap yung tinray ko to or sinubukan ko to pero biglang ah hindi pala ako dito at least nalaman mo sa sarili mo dahil you've been there di ba hindi yung di ba yung parang ay kasi parang hijinage mo na kagad wala pa nga yung wala ka pa nga doon tsaka ano rin so, ma'am parang uh, you, just, you just need to explore kasi mm-hmm. hindi nga parang uh, you just explore and observe sa mga situations or kunyari yun yan nagsasideline na yung PA work so ng mga mm-hmm. director ng cameramans so I just observe sa production kung ano bang kailangan nila o ano bang ginagawa nila. Kasi sabi ko in time, uh, ang, I, I have this dream na bibigyan ko ng award yung mga magulang ko someday na akit ako sa, mm-hmm. sa stage, sa stage, bibigyan ko pala ng award. Kasi I never uh, got the chance to uh, let them uh, parade, uh, let them march with me sa, sa graduation because I was a summer grad. So parang I have this motivation na sabi ko someday mm-hmm. theater or ibang stage yung makakita natin pero I'll be holding an award for you and at the same time I have this end goal of mine na uh, I'll be a director next time so ano uh, you just have to go explore and dig dig and dig lagi lagi ka lang lumangoy mm-hmm. so para sinasabi mo dito na you really have to go out of your comfort zone din naman. Oo. Oh, oh. Kasi pag nasa comfort zone ka lang, wala exploration na magaganap doon. Nakakulong ka na lang sa, sa kahon na yun. Sa comfort zone. Na hindi ka matatakot to do something uh, big or to something risky. Pero kasi, ang, ang, ang ano eh, parang di ba, minsan, ano para, high risk, high reward. Ganun talaga ang kapanan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan. So, nabanggit na natin yung mga struggles, okay? Parang yung mga struggles din pala, parang nangyayari din sa atin, ano, sa ibang tao. Pero iba-iba lang yung atake, parang iba-iba lang yung sitwasyon. Pero, ganun din, wala naman yatang craft or wala naman yatang trabaho na hindi nagkaroon ng challenges or struggle. So, dito sa part na to, paano mo minanage ang iyong mga struggles? Ayun, uh, we have this saying na we're in a master class or we're in a workshop to be, not just to be better actors, but to be better persons. Kasi we learn, we learn from everyone else na nandun sa class na yun, na every experience is really different from everyone, parang ganyan. Like, Maybe pareho tayong nawala ng magulang or maybe pareho tayong nakipag-break sa girlfriend-boyfriend. Pero it, the reason is different. It's always different. Mm. Maybe laging magkakapareho yan. And every time na may maririnig ka mga ganung bagay, is you just learn. And hindi mo sila yung judge At the same time, yun nga, uh, we're, we're training here to be better pe- pure persons. We're training here to be better people. So, uh, acting is, alam mo yun, pag... pag hindi maganda yung pinapakita mo rin sa mga co-workers mo. Ikaw rin ang hindi makakatanggap ng projects eh. Parang pag hindi ka magaling katrabaho, yun yung lagi sinasabi nila na pag guwapo ka nga, magaling nga umarte, pero may uh, attitude. Pa- <laughs> attitude mo. Yes, uh, talagang hindi ka nila pipiliin din. Like, hindi ka nila ibibigyan pa ng projects. Kasi, di ba, wala yung work ethic. Wala ka rin, parang wala ka rin kinatutunan. Parang gano'n. 
and professionalism matters talaga. Oo po, totoo uh, po yun. Talaga, dapat it's, it's marunong kang makisama. Lalo na if you are just starting, dapat marunong kang makisama. Hindi yes, na dapat so nagpapalit. Mga ganun na, no? Actually, yung mga yun, natututunan natin kahit nung, di ba, mula sa nag-aaral tayo, oh. maakyat, na madadala mo rin pala kapag nag, once na nagtrabaho ka na. So, talaga, yes, so, lalo na yung, oh, lalo na yung uh, good manners and right contact. Yun. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Sobra. Kasi di ba sa school, no? Parang, ah, oh, subject lang yan. Pero hindi mo pala alam, no? Na sa field na ng, sa field natin or sa field mo, ma-apply mo siya talaga. Yes, ma'am. Ayan. So, binag-usapan natin yung tungkol sa following your dreams and being true to your passion. May tanong lang ako dito, medyo personal to. Kasi, Sige. di ba, nung nag-conceptualize tayo ng tungkol sa topic na i-discuss natin tonight, nabanggit mo yung pagiging true to your passion. Ba- may hugot ba yan? Bakit? Bi- Kasi pwede namang, ah, di ba, wala na yung word na true to your passion. Nagkaroon ka ba ng konting issue dyan or struggle when it comes to your passion? Bakit, bakit gusto mong banggitin sa amin na when it comes to passion, dapat magpakatotoo ka? Ano ma'am, uh, paano ba? I started uh, liking or like loving this uh, passion of my or this uh, craft of mine is nung ano, nung college, nung intern ako sa Star Magic Workshops. That's where I started uh, na makita yung acting as is, in a different way. Na parang, kasi before then, uh, the ex-girlfriend, loves to play in a theater, bali niyan, parang nasa Dulang Perpetual sa before no college. Mm-hmm. And sabi ko, maganda siguro yan one time, ano, uh, makapag-perform tayo together, ganyan-ganyan. Pero like, sa mga pangalan, we broke up, but then, nagpapasalamat pa rin ako kasi, I, I, I found my passion, na ito talaga, mm-hmm. sabi ko, gusto ko umarte kasi, it's not just me uh, expressing my feelings, it's also me helping them Uh, find their feeling. So, ano talaga yung naramdaman nila. And ano rin, parang it's, you have to be true to your passion. Kasi kung feel mo na it's just like another job. So parang matitingitan ka lang. Mm-hmm. Kasi, ano, you have to assess. Kasi parang sa life natin, you just need to, you just have to be happy. Di ba? Walang pressure. Just live life. And ako po, before po mag mahanap ko itong passion ko sa acting. I only had one job after graduation and that was an offline editor sa isang production house. Which is parang ano pa rin, nandun pa rin ako sa point na habang nag-i-edit ako, nag-i-edit ako ng mga films, mga videos na nagkita ko yung tao kumaarte. Sabi ko, ba't di na lang ako yung kumaarte? Kaya ko naman yung gawin. Mm-hmm. So parang, di ko na realize na, no, okay, I'm gonna quit this job, I'm gonna resign. And I'm gonna push through with my passion, which is acting talaga. Ah, okay. So, nag-gets ko na. Kasi, hindi pala yan bi- ang una. Parang ganun, ano? Tapos, kinailangan mo talagang uh, mag-quit dun sa... Job mo na yon, Job mo na yun nung time Apo. na yon. Okay. Apo. So, nag-quit ka dyan para talagang pagbigyan mo kung ano yung talagang gusto mo. Para kung ano yung Apo. nasa puso mo. Para to rin naalala ko, during your high school days, di ba dati nagiging issue yan before na parang um, sometimes we let our parents decide kung ano yung gusto nila para sa atin. Yes. Yung parang for example, fourth year high school ka, no? tapos biglang, ay kailangan mag-doktor ka kasi hindi ko to na isa ka to para sa sarili ko, kunyari yung parent mo. So ikaw yung magtutuloy nung pangarap ko na yun. Tapos, ang nangyayari, since hindi naman yun ang passion mo or yung dream mo, pero dahil syempre, may mga, di ba, mababait tayong mga, ah, mga Pilipino, no, mababait na anak. So, susundin ng payo ng magulang, but sometimes they end up na parang after siguro one semester, nagda-drop na, tapos talagang binabalikan nila kung ano yung talagang gusto nila, no? Kasi doon ka talaga magiging successful kapag sinunod mo kung ano yung iyong gusto. Yes, Go so, party, ano, sabi ni Aljon. Oo nga, kita yung comment ni Aljon. <laughs> Pero ano yun nga, tama nga yun ma'am na ano eh, mas parang nagda-die down yung passion nila sa buhay. Parang 
lalo na yung yung self esteem nila na, 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 na lulungkot yung mga yan na parang they don't get the privilege to choose what they want di ba na parang ano ah uh, ito gawin mo to uh, mag business ka or mag ano ka mag mm. mag, mag engineering ka na ganyan pero hindi mo naman siya gusto eh so parang ikaw as as, a, as an individual magkakaroon ka ng time na talagang tatama rin ka hindi ka uh, di, kasi hindi mo gusto yung ginagawa mo eh oh, oh. di ba pero at least now may voice na ang mga kabataan ano kapag Yes. Ganyan na fourth year high school ka or after graduating from senior high school. Ano ba? Di ba may mga choices, no? Na for example, ano ba? Mag-work ka na ba? Mag-business ka ba? It's your choice. Parang iba na ngayon. Pero during that time, ano? Talagang ang tanong palagi, ano ba? Susundin ba natin ang gusto ng parent? Yes. Or kasi magda-die down talaga yung passion mo, no? Kasi ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo naman gusto. Kasi siguro rin mo nag-iba rin yung ano, yung siguro so para sa akin lang to ah, medyo mas mataas mm-hmm. ang mga kabataan ngayon to speak out what they want. Yes. May Before, boses talaga okay, sila. Kasi okay, wala eh, parang, sige, tapusin na lang namin to pero para sa kanila, parang ganoon. Kaya dati nakakaroon ng double course ano? Oo, double diba? degree. Oo, oh, oh. kasi oh, ito pinagbigyan ko si parent pero ito talaga yung passion ko so yes. okay, enroll ako dito, magtatapos ako dito sa gusto ko talaga yun yung mga struggle din talaga no? yes. pero at least ikaw, kung ano yung passion and dream mo yun talaga yung iyong uh, pinursu nagpakatotoo ka, so yun na nga pala yun nagpakatotoo ka sa iyong sarili, nagpakatotoo ka sa iyong passion okay, ngayon, ano ang mga tips mo para sa ating mga followers? When it comes yeah, to diba? being true to your passion and following okay, your dreams. Pero din akong poti ko, siyempre, sweet one. Okay. So, uh, you just need to study. Kahit tapos ka na sa school, never stop learning. Kasi uh, learning is everything. Focus mm-hmm. sa ano talaga yung gusto mo and just explore kung saan ka man abutin. Kung ano talaga yung gusto mo. May it be arts, science, or music, sports, or ibang bagay pa. Kasi, as long as you keep, keep on going, di ba? Kasi, wala talagang makakagawa ng mga bagay na yun, kundi tayo na. Like, wala tayong pwedeng ibang asahan na ibang tao, kundi tayo na. Di ba? If you really want something, we have to grab it to buy with, with our own hands. With our own hands. Yan nga pala. And, ano ba ba nasulat ka dito? Ayun, ah, uh, Mahanap mo din yung passion mo with just by exploring it eh, or just by diving in sa mga situations. Kasi hindi nga uh, experience is the best teacher in life. Na talaga namang babaunin mo lahat 'yan. Na ako kung may babalik ko lang yung noon, sabi ko, sana yung mas ginaling ako pa nung high school, sana mas ginaling ako pa nung college. Kasi uh, siguro may ibang bagay pa akong mas maabot ngayon kung pinalingan ko. Pero I'm not regretting anything and I'm happy for mm-hmm. asan ako ngayon. Kasi at least nahanap ko yung passion ko and alam ko na once I tuloy-tuloy ko lang to, I can get something that I really want and I really love for my family. Okay. Do sa mga tips mo, para siyang ano ha, leveling. So first, mag-study mo muna. Yes. And then kapag napag-aralan mo na, mag-focus ka na doon. Ganda nun na. Oh. Tapos, since nandun ka na, you have to explore more and then you dive into it. Ang ganda yes, ng leveling, uh. di ba? Step by step. Oh. Kasi hindi naman lahat ng bagay nakukuha ng overnight, ano? Lalo oh, na yan. Oh, talagang, kapag... na talaga, dugot pawis na lang ibibigay po. Mm-mm. Okay. <laughs> Bigyan ko tuloy na alala, nung bang high school ka, meron ka bang moment doon na parang ano, na practice yung pagiging artista mo or yung acting skills mo? <laughs> Kasi hindi ko matandaan ito na Florante at Laura tayo before, I can't remember. Nag, diba, usually yan ang pinaka-output ko eh. Hindi ko lang maalala uh, kung nag-work lang ba sa section. Second year, no? Kasi ang ibong ang darna yata ang first So, nung tara-tara natin, ma'am, parang nag-group report. Nag-play ba tayo? Nag-play ba tayo? 
Ah, uh, pero hindi tayo gumawa ng isang production talaga kasi usually yun, yun ang output ko eh. Yeah, we do it ano, by chapter chapter. Kasi ah, natin siya ginawa. Ah, din tayo. Nag-production pero, din tayo. Yeah, para mini production lang, uh, group uh, presentation, pero like in 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 a uh, ano, skit way. Yeah, parang Oh, kasi script writer ka rin ni. Eh. I remember ikaw ang gumagawa ng mga scripts for ano, for Florante at Laura. Oh, yes, naalala ko. Okay, so doon noon nahasa din. Pero oh, ano talaga yung pinaka main ano, main attraction talaga na this is it. Acting talaga uh, gusto ko. Ano eh, parang dinya before I, I tried grade school pa lang parang uh, sinabihan kami na parang ano, umarte kay dito sa harap, parang ano lang free time lang sa klase na parang oh, star star circle quest ganyan ganyan. Uh, so arte naman. Uh, uh, At the same time, nung high school, I I, uh, I enjoyed writing poems and rap songs. So, parang tinesting ko rin na gumawa ng mga tula. And then, ako, tsaka yung mga friends ko, I just, sa kanila ko lang sinasabi, nag-spoken word ako sa mga friends ko. Ganyan. So, hindi pa uso lang yung, yung spoken Yes! Uh, Oo, oh, at ikaw, isa ka sa mga pioneer dyan, na Sa classroom nyo, <laughs> dahil magaling ka magsulat ng tula. So, ganun. And then, sabi ko, kaya ko naman siyang gawin. Why not i-up pa natin ng another level? Bakit acting hmm. naman? Diba? Simple. Okay. So, Rocky, anong tawag dito? Um, Ewan ko talaga, no? Talaga hindi ko kasi na-imagine na, na mag-acting ka kasi kilala kita na magaling sa basketball, magaling mag-drawing. Nagpe-perform din kasi sumasayaw ka rin, diba? Sumasayaw ka rin. So, talagang... <laughs> Yung palang mga bagay na yan, it will lead you to... At tapos yung family mo pala, di ba? Ay yes. nasa showbiz world din or parang nasa industry din. So, okay. isa rin siguro yan sa factor. Pwede ba natin sabihin kung bakit? Opo. Okay. Kasi ano rin, ma'am, eh, parang yun nga, we're family of writers and artists. So, mm-hmm. before pa, bata pa lang ako, uh, sila pa lang yung parang nagkakaroon ng mga projects or mga works sa school or yung mga... Uh, trabaho na nila is like yung mga gumagawa ng videos. So, bago pa ako mag-college, sinasama na nila ako. So, they're like, like parang nahat. Like, ka sa ganun. So, talagang sabi ko, I like to be in front of the camera na parang I I know I can, hindi ako nahihiya. Kasi, it's just another portrayal. Eh. Parang, we're just helping them to be them or to be that person na nasa harap ng camera para, mm-hmm. para makarelate sila sa'yo. So, ayun. Parang na-enjoy ko siya. Ano ang mga plans mo for this uh, year regarding your craft? Ano mga uh, pinagkakaabalan or ginagawa mo ngayon? Preparations? Right now, I'm, I'm just uh, waiting lang rin for another casting. Kasi parang ano pa daw po eh. Uh, since ECQ, medyo hinold nila yung casting isa for a uh, teleserye. And then yung isa naman for a movie. Pero parehong ano... <laughs> Hindi ba pwedeng magpagupit? Oo, oh, grabe. Oo, <laughs> oh, oh, kaya mo. nga eh. Clean cut yeah, ka kaya dati. <laughs> Oo. In preparation <laughs> for uh, future roles. Yes, and ano, uh, I still do PA work pag uh, kinukuha ko ng mga friends ko. Kasi uh, I really love production. So, kung hindi ako mag-artista, or kung hindi man ako pala rin ng isang mag- 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 magaling na artista, I know I can be a director and a storyteller. Because that's what I love to do. I love to, to tell stories. I love to talk to people. I love to engage with people. And I love to help. I love to inspire. Okay, okay speaking of ex- uh, speaking of pag explore aside from acting, saan mo pa nakikita ang sarili mo na dadalhin ka ng iyong craft? Uh, so, may sarili kang talk show? May ganyan ba? Kasabi mo kanina, yeah. you love talking to people eh. Mega niya. Ano ma'am, uh, sinusubukan ko nang simulan yung ano, yung vlogging kasi nakikita mo, mm-hmm. ikaw nag-vlog ka na ma'am. So parang <laughs> kaya at kailangan ko na rin gumawa kasi it's it's the new norm. Na parang talaga lahat na nandito and din niya sabi ko kanina na wala namang magpapasikat kundi yourself, 'di ba? So why not do it? And ano rin, I I I dream or I, I want to have my own hindi naman talk show pero like siguro movie or 
na teleserye na action. <laughs> Kasi sabi ko, mm. so parang wala nang mga action star ngayon. Lahat puro pakilig. <laughs> Oo nga, no? Oo nga, puro mga love story pa lang ngayon. Yeah, wala nang mga... Okay, yan, ba- yan pangarap mo ba na yan na maging action star sa isang movie na ikaw ang bibida? May kinalaman ba dyan ang iyong pag-workout? Kasi nakikita ko ang iyong mga post. Pero ano, puro workout. At ang ganda ng katawan, pinaghahandaan na ba yan? Yes, ma'am. Sabi ko nga, we, we, we have to be equipped all the time. So, talagang kailangan mo ngayon mag-workout din kasi syempre, sabi ko nga, marami tayong kasabay sa industriya, marami tayong kapareho, marami tayong ka- kapareho ng pek ang sinasabi nila. Mm-hmm. Pero like, uh, ano yung magpapa-stand out sa'yo? So, kailangan nyo na. Ako, I love to keep myself fit para at least Uh, alam mo yun, healthy pa rin na like, lalo sa panahon ngayon, kailangan natin gumalaw-galaw kahit sa loob lang ng bahay Tama. para at least hindi tayo mahirapan sa pagkina at mas oh. hindi tayo mahirapan na gusto. Aside from uh, that is a factor in improving your craft, talagang ang number one pa rin dahil nasa pandemic tayo ay yung health reasons. no Kailangan oh. talagang gumalaw-galaw. So, nakikita na namin na magiging uh, action star ka pala. Yan ang mga aabangan namin. Yes, uh, YouTube yan. channel, maybe. Yeah. Ayan. Okay. Ano pa? Ano pa bang pwede naming abangan? May mga upcoming shows ka ba na pwede naming abangan? Saka namin pwedeng i-follow. Alright. Uh, meron ako ngayon. Medyo ini-enjoy ko ang TikTok. So, mm-hmm. if you Sobra. want to follow me, it's at Rocky Lab. Pero ang O is zero. Pero sa Instagram, it's the same, Rocky Lab and Twitter. And meron po akong uh, upcoming show sa... Pero ano siya, online siya, ma'am? It's it's with HBO Asia. So, ang title nito is Half Worlds. It's a series by Mikael Red. And ang mga pita doon is Isa Calzado. Wow! Kailan yan? Kailan yung showing yan? Sana, Soon? ano? Uh, September or October. Per month. Of this po. year. Opo. This year, so, we download the HBO Go app, tapos mm-hmm. register, and then mapapanood nyo siya by September or October. Sana lumabas na po again, dahil excited wow. na rin ako. <laughs> Oo, grabe. Action star ka ba dyan? May mga action ka ba dyan? Uh, medyo, medyo action kami dito, ma'am. So, parang natut- nandun ako sa linya. <laughs> grabe. My gosh, from uh, being a basketball player during his high school days, tapos magaling mag-drawing. Ano pa ba? Into acting, nag script writing na rin even before. Tapos ngayon, makikita na natin siya sa HBO Asia. Tama? Yes, HBO yes. Asia. Tapos soon, sa movies. Yes. Ano pa ba? Na. Teleserye. Nabanggit mo kanina. Teleserye. Yes, How about, o oh, ito na, nabanggit, wala lang, katuwaan lang. Nabanggit mo kanina <laughs> yung Explore. Kasi ang, ang, sabi ng aking uh, ka-love team ay nagpe-perform ka ba? Nag, di ba na nagpe-perform ka? So, may mga concerts ba? May mga ganyan ba? Re- may recording ba? Anong, ano? Anong wala, expect wala namin? Wala pa naman mo. Pero sana magkaroon. <laughs> Pero, Pero open ka? Mo, open ka dyan? Opo, ma'am. Uh, ready rin ako sabi ko nga kung sakaling ito talaga. I mean, I know it, it is na ito na yung craft ko. Pwede pa akong dumako naman sa mundo ng teatro. Yun naman ang isa ko pang gustong abutin. Oh Dahil God. it's a performing mm. art. Which is talaga... Musical ba to? Oo, oh, ma'am. Gusto mag musical. <laughs> Kahit di ako ganun kagalit yung mga marunong. Pero di ganun kagalit. Uh-oh. Okay na. It's, it's a matter of repetitions and talaga memorization Practice. of the script. Sorry. Yes. Mm-mm. How about yeah. producing? Meron bang producing. ganyang pangarap? May andyan din tayo, ma'am. Uh, since nasa, mag-direct nga rin ako, so why not mag-produce din? Pero it's it's still on the budget. <laughs> Oo, oh, oh, totoo rin <laughs> naman. Totoo. Pero <laughs> hindi magiging problema yun in time. I know we can make it. <laughs> okay. So, siguro, um, final uh, words or advice, tips sa ating mga nandun na sa, pa, na, sa mga audience natin na Nandiyan na yung passion, nandiyan na rin yung mga dreams. Ano bang pwede natin ibayo sa kanila? Or ano yung gusto sabihin sa kanila? Uh, three, three, ano lang, three things lang, ma'am. One is, uh, never stop learning. 
do is be true to your passion talaga. Mm-hmm. And three is just show up and enjoy. Yun lang naman po. Kasi pag kalam yun, maging true ka sa passion mo pero hindi ka naman sumisipot sa mga opportunities at hindi ka rin nag-enjoy para bali wala lang yung mga pinibigay ng effort ko. Just enjoy life. Yes, no? Napaka-iksi na. <laughs> Ewan ko ba? Parang every every gising is a blessing talaga. So, since nabanggit mo yan kanina, yung mga binanggit mo kanina, every gising is a blessing. So, huwag tayong magaksayan ng oportunidad. Kasi True. baka yung napalagpas natin ng opportunity ay hindi na sa atin muling bumalik. Yes, Kasi ma'am. parang nadaanan ka na eh. So, parang kumbaga sa ano, salugin mo na ang blessing mm-hmm. and make the uh, the most of it, di ba? Parang ganyan. Ayan. Maraming salamat, Rocky, kasi napaka-grounded mo pa rin. Kahit na, oh my gosh, HBO Asia, may mga ganyan ka na. Nag-workshop ka sa Star Magic. Pero napaka-grounded mo. Very professional. Thank you so much. Thank you so much. Sana po maraming natutunan ng ating mga uh, yes. audience for tonight. Kasi... Oo, ang tumatak talaga sa akin, study, focus, explore, and dive. Ay-